Boa noite. Começa agora o último operação de risco do ano. Estamos chegando na reta final de mais um ano. E hoje eu preparei um especial com cães. Você vai rever as ações desses policiais de quatro patas que colocaram muitos bandidos na cadeia. Especial Cães Policiais. Policiais da DISE de São Paulo, que é a divisão de investigação sobre entorpecente, eles localizaram o um carro. Esse carro seria de um traficante. Mas abrindo o carro, vistoriando o carro, nada foi encontrado. Mas a gente sabe que o criminoso, quando transporta uma quantidade maior de drogas, ele tem que esconder essa droga dentro do carro. Foi aí que a Polícia Civil pede o auxílio de um cão farejador da Guarda Civil para fazer esse trabalho com o seu faro, tentar dizer ou não aos policiais se aquele carro tem ou não droga. Você vai ver o trabalho desse policial de quatro patas agora. É hora de ação. A operação de hoje, na verdade, vai ser um apoio ao Departamento da Polícia Civil, a DISE. Nós estamos deslocando juntamente aí com a Rumo 01 e a equipe de canils, de... é o GAC, equipe de cães. E vamos é, dar esse apoio, que eles estão com um veículo onde estão suspeitando que tem entorpecente. Rapidamente as equipes chegam para averiguar o carro suspeito. Esse tipo de ocorrência exige uma vistoria mais detalhada e o animal farejador apresenta altos índices de sucesso nessas operações. O cachorro começa o trabalho. Vamos, garoto, aqui? Muito bom, garota. Bravo, garota. Bingo, bingo. Bingo. Compartimento secreto desse carro funciona na seguinte situação. Ligou o carro. Ligou o ar. Ligou o desembaçador. Esse terminal aqui, ó, é utilizado com um imã. Escutou o barulho? Já destravou aqui, ó. Aqui. 
conseguimos localizar um, uma quantidade de entorpecentes lá no, no veículo. Tinha um compartimento de cofre, né? E, e o cão conseguiu localizar lá e com uma busca mais minuciosa, conseguiram descobrir o, o acionamento lá do cofre. Então, sucesso. A verdade é uma só. Quem mora em comunidade carente tem sofrido muito. Eu vou te explicar o motivo. É impressionante como jovens, adolescentes e jovens têm trabalhado para o tráfico. Normalmente eles falam que ganham 100, 150 reais por dia, mas se eles estivessem trabalhando em alguma coisa, sendo um vendedor profissional, eles ganhariam o mesmo valor ou até mais. Mas não, preferem entrar para o mundo do crime. Mas é óbvio que eles têm uma estratégia. Eles estão na boca de fumo, tem aquele que compra, tem aquele que vende. Aquele que vende, ele cria a seguinte estratégia. Eu não posso carregar aqui droga, porque senão a polícia, a guarda chega e vai me prender. E eles fazem o quê? Eles escondem em verdadeiros muquifos dessa droga. Então, acabou um pouquinho de droga que tem, ele corre lá, pega e ele faz essa estratégia para tentar fugir da polícia, mas a gente sabe que acaba não dando certo. Você está vendo aqui imagens aonde a Guarda Civil de Embu das Artes entrou numa comunidade carente, entrou numa favela, mas já levou um apoio essencial, que é o cachorro treinado para farejar drogas. E aí, localizaram o quê? Uma pessoa que seria o traficante, outras pessoas que seriam os usuários, mas com eles... Praticamente nada foi localizado. E aí entra o trabalho do chamado K9, do policial de quatro patas. E aí, sabe o que acontece? Quem vende já pensa, a casa vai cair. Porque todo mundo sabe que o, o faro do cachorro, juntamente com o treinamento que a polícia dá, faz com que ele consiga, assim encontrar drogas se naquela localidade tiver. É o que você vai acompanhar agora no Operação de Risco. Apoio a equipe de Romu, pelo Jardim em Flórida. Depararam com a situação, estamos lá para averiguar e prestar o apoio necessário. A viatura da Guarda Civil rapidamente chega ao local do chamado. A equipe da Romu começa uma incursão pelo beco. Alguns suspeitos são abordados por uma outra equipe na parte de baixo da comunidade. Avistamos um indivíduo que, assim que avistou a equipe, correu e desceu o escadão. Descemos uma incursão atrás, quando nós avistamos esses dois indivíduos, e o traficante que estava com a sacola na mão e o dinheiro na mão. Cadê a... A sacola está lá dentro. Esse aqui é o testemunha, falou que, que realmente... O que, que você foi fazer lá? E comprar. E comprar droga na mão do traficante. E o traficante é o que está lá na nossa viatura? O testemunha, o que está dentro da viatura dele. Você veio fazer o que? Eu vou pegar a droga para mim. Pra Já tinha uns 10 minutos, 15, que eu tava com ele ali na cabeça. É? O segundo companheiro chegou ali dentro dele, na mão dele, ele pegou e falou até no meio e saiu com ele. Na que ele viu, por cima, dois companheiros lá descendo e aonde que ele parou. Eu já fiquei parado lá do próximo à moto do meu Você já foi preso pelo quê? Eu nunca fui preso. Sabe? Você, filho? Eu tive dois assaltos e um carro. Dois assaltos? Como que foi esses assaltos aí? Foi no... Que lugar? No centro... É? Você roubou o quê? Foi... Telefone. É? Você estava armado? Não, não. Não? Foi no sapo? No sapo. Que estatuário você tem? Estatuário tem no, no braço, tem no... na perna. Mostra aí, mostra aí. Estatuário. Você fez na cadeia? Foi na cadeia, senhor. É? Foi na cadeia. Olha o palhação aí, ó. E esse aqui, o Tony Couto. Isso aí significa o quê, filho? Palhaço Tony Couto? É. Fiz, eu fiz a emoção. Não, é na emoção, mas qual que é o significado aí dessas tatuagens? O significado é que o pessoal fala que envolvimento com o crime, esses negócios. Eu tinha feito na emoção em 2012. 
2012, primeira cadeira. E no braço é o quê? Hoje em dia, hoje em dia eu me arrependo. Você se arrepende? Me arrependo sim. Esse outro rapaz foi detido e confessou estar na prática do tráfico. Peguei você lá com a sacolinha de droga, a casa caiu, correto? Já foi preso antes, filho? Não, você veio com o CDP. É? Você foi pego no quê? Aqui, no japonês. Aqui mesmo? Aqui no tráfico? Passado. No tráfico? Dia 3 do 4 de fevereiro. É? Pelo japonês. Pelo japonês. Agora cedo, o que, que aconteceu? Tomei o bote do... Duas forças táticas. Fala mais alto, fazendo favor. Tomei um bote de duas forças táticas e três outro. E aí? Um pacote. A campana tava na viela, os caras levou ele com a droga. Levou quem? O campana. O campana? E agora você vai encontrar a campanha. Então, ou seja, já era pra você ter sido preso hoje mesmo, mais cedo. E continuou na, no, no tráfico, né? Você já foi preso, nunca foi preso antes? Você tem quantos anos, filho? 21. E é isso que você quer pra sua vida? Agora você vai aí, vai assinar e vai encontrar o, o seu parceiro aí, lá na cadeia. Certo? Da outra, da outra vez que o Campana foi preso, hoje, hoje mais cedo, é, você correu e se escondeu naquele lugar que você ia se esconder ali? Não, eu estava na outra viela, né? Ó, você estava na onde? Na outra viela, sim. É? Ah. Ó, e é bom você já falar onde que está o restante das drogas que a gente vai passar o cão. Tá por é. já passei o que eu tinha na mão. É? Mas aonde que você abastece? Não, eu que abasteço. É? Eu hoje sem droga o dia inteiro. É? Fazendo mó veneno. Então, pelo informe, as equipes lograram êxito em capturar ele com drogas. Ele informou que mais cedo já foi preso um que ficava com o olheiro dele, foi preso também com drogas. Ele continuou no trabalho aqui depois que o olheiro foi preso e as equipes lograram êxito em encontrar ele com as drogas. Ele não quer informar se tem, onde tem, mas a gente está com a equipe treinada, preparada do canil, que vai passar com o cão. Se tiver, vão localizar. Começa o rastreamento com os cães farejadores. As equipes viram o indivíduo correndo e ele saiu dessa, desse portão, dessa viela. Aí não quis colaborar. A equipe de canil vai passar. Se tiver algum, alguma coisa a mais, com certeza vai achar. Positivou aí, né, B? Positivou aqui. O animal segue com as buscas. Positivou de novo, positivou de novo. Essa indicação dele. Muita droga aí. Biqueira, biqueira forte, né, Espetro? É. É um local conhecido. A pessoa faz esse negócio, né? Esse horário... Parar assim, isso é por querer, sem querer? Que Eles isso... já fazem isso porque sabem que as equipes da Polícia Militar, da, da, da Guarda Civil de das Artes, combate forte ao gráfico. E eles vão dividindo na, na comunidade em poucas porções, mas aí a importância que tem o, o cão, né? E a equipe bem treinada, bem preparada. Mais uma vez, parabéns às equipes. Na verdade, isso aqui é uma, para ele é uma brincadeira, né? É a indicação dele quando tá no baixo, como vocês viram, é deitar. Se tiver um pouquinho acima do focinho dele, ele vai sentar. É a indicação, né? E para ele é uma brincadeira. O treinamento é a base da, da recompensa? Da recompensa. Mas da recompensa é a bolinha e a recompensa dele. Que agora ele fica ali, ó, brincando com a bolinha, a gente deixa com ele, é o prêmio dele, né? Ele tá lá, se juntando do prêmio agora. Merecido. Merecido.
Boa noite, Lordelo. Os senhores acompanharam uma ação da Guarda Civil de Imbu das Artes com as equipes especializadas, grupamento de ações com cães Romu e Romucan, onde logramos êxito em localizar o indivíduo na prática de tráfico de drogas, onde foi acionado os cães e localizaram mais entorpecentes, foram apresentados para a autoridade policial em Imbu das Artes. Especial Cães Policiais. Você vai entrar agora em uma das maiores favelas do Brasil, a comunidade de Paraisópolis. A polícia militar, preocupada com a ação de facção criminosa no Paraisópolis e principalmente a atuação de venda de drogas, fez uma grande operação chamada de Operação Narcos. Muitos policiais, nas diversas entradas dessa comunidade, chegaram junto e as equipes de operação de risco estavam lá para cobrir o trabalho da PM de São Paulo. Aqui, você já está verificando algumas imagens e nessa comunidade nós encontramos alguns apartamentos. Mas, com a utilização do policial de quatro patas, do chamado K9, ele apontou para um determinado local, para uma determinada situação de apartamento onde a polícia entrou e encontrou grande quantidade de drogas. Sem a ação desse animal treinado, esse resultado não teria acontecido. É hora de ação. A força-tarefa deixa o batalhão rumo a Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo. Já no local, os policiais desembarcam e começam uma incursão a pé. Algumas pessoas são abordadas. Seu documento tá onde, então? O documento ficou lá. Lá onde? Lá em mim. Você não tem documento nenhum, cara? Tem não. Entendi. Beleza. Quem que tá aí dentro da casa? A minha, a, a minha cunhada. Sua não. cunhada? É, meu parceiro. Olha aí, tá no quarto aí. Chega aí, ó. Levanta aí, viu? Fica, tá fica, fica de frente pra mim. Faça a perna. É sua? Eu tô de mulher, mas tem Do seu cunhado? Ó, oh, você é namorado? O cão farejador faz uma checagem mais detalhada. Bom, a gente é, abordou esse indivíduo. Ele está passando informações inconsistentes aí, tentando cada hora apresentar um nome. E a gente vai tentar qualificar ele e ver se ele está devendo algo para a justiça. Ah, aparentemente não é nenhum dos dois, né? Tem um outro nome. A gente vai averiguar agora. O animal percebe o cheiro do material suspeito. Tráfico, né? Aquela substância ali que a policial encontrou com o cão é, é usada para aumentar a quantidade de cocaína, né? o batismo da cocaína. Tá ruim. Você falou seu nome, cara. Seu amigo falou seu nome, cara. Fala seu nome completo. Você. Você só perde tempo assim, viu, mano? Ah, não tem ideia desses mano, não. Tem jeito, né? Tem jeito. Vai ter que levar. Pode ser? É, deixa ele aí. Mas aí não. Não quer colaborar com a polícia, vai acabar aí sendo conduzido, né, Trent? Isso, ele. Por várias vezes tentou se identificar de forma incorreta, ou tá mentindo, omitindo a identificação dele. Existe uma contravenção penal para quem. Se recusa a se identificar, a gente vai levar ele para ser averiguado, ver realmente qual é a situação dele lá. Ele tinha um cidadão ali dentro. Isso, que ele ajudou a esconder dentro do banheiro. 
Seu celular é o que tá aqui? Qual que é o seu celular? Qual que é o seu celular ali? Que cor que é a capa dele? Azul? Então não tá no seu guarda roupa, cara. Não, 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 cara. Tá não? Não, não, tá, não cheguei aqui ontem, seu, meu mulher. Você chegou ontem? Que menino tava aqui? Que menino aí? Qual que é o nome dele? É o... Não, mas ela vai... Ei, ei, ela que vai ser a presa. Não é você não, é ela com o pó e ele procurado. E você não vai liberar. Poxa, mas ela não, 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 não,
e nós ao chegarmos próximo, o rádio deles vai, vai cantar. Tá que moiou, moiou, viatura no local, mas eu tenho já estrategicamente viaturas em todos os pontos espalhadas no bairro. Então, se porventura algum, alguns indivíduos com certeza vão tentar a fuga, eu estou com bastante equipe espalhada lá pelo morro. Então fugir não vai dar. Se correr, certamente vai cair na mão de alguma guarnição. Com certeza. Dificilmente vai escapar em virtude do número de, de guardas que eu tenho no, no local do tráfico. E o tráfico lá é intenso? 24 horas? 24 horas, muito intenso. E a área de risco, ok? Durante o patrulhamento, a equipe vai identificando os locais onde o crime atua. Devido correndo, com, com, provavelmente com droga na mão, tá? A denúncia é que é tráfico mesmo, tá? Área perigosa aqui? Muito perigosa, tá? Área de risco. E as viaturas estão lá embaixo tentando cercar também. A gente vem por cima e eles por baixo, né? Perfeito. Eles estão praticamente cercados, tá? Várias viaturas no local. Aqui é o ponto de tráfico, né, policial? É, aqui é o ponto de tráfico. É uma biqueira. Olha lá, tá, ó, tá vendo o carro lá, estacionado lá, Lima? Pode ser que ele tá servindo lá. Pode ser que ele não tenha tão um carro no meio da rua ali, parado, ó. Não, vou de lá, lá, tá saindo, ó, saiu. Um criminoso acaba detido. Esse é o suspeito detido que correu? É perfeito. Como ele estava próximo né, e, e tem uma atitude suspeita de, de correr, entrar numa residência que não foi consultado lá, não tem nada a ver, então a gente vai levar para averiguação, tá? Para provável, provavelmente é ele o dono da droga, provavelmente, tá? Você trabalha no tráfico? Não, senhor. Não trabalha? Não. Você está fazendo o que aqui? Hã? Trabalho só no pano, senhor. Trabalha o quê? Pano. Ele é olheiro. Quer dizer que você está envolvido de alguma forma com o tráfico, não é verdade? Não estou trabalhando, não. O cão farejador vai entrar em cena. O animal treinado faz uma varredura no terreno. Talvez tenha alguma coisa aqui. Tá indicando. A indicação do cão. Confirma? Abre para ver primeiro. É positivo. Tá? Ih, menina, muito, muito bom. bom. O gostato é entorpecente. Sim. Isso aí, garoto. Provavelmente crack e cocaína. E dois vídeos nas performances. Ele viu a viatura, ele correu, entrou numa casa, é estranho, chamamos, pegamos ele, o guarda pegou ele, chamei o cão, o cão fez o faro e achou a droga para baixo. Não achamos nada com ele, tá bom? Ele falou que ele é o pano, tá? E ele, isso ele falou, que ele é o pano, o olheiro, tá? Eu falei, beleza, só fala a verdade e a gente vai falar a verdade, não tem nada mais além disso. Pode Ai, ficar tranquila, lá, que ninguém terceiro, vai chegar lá e falar, viu? Foi, chegou com ele. Ponte. Pode ficar sossegado. Isso. Pode ficar tranquilo. Tá? tá? Leva o documento dele. Obrigada. E dá uns conselhos pra ele sair dessa vida. Você é a esposa dele? Você sabia que ele participa desse mundo aí do tráfico? Quanto você ganha por dia aqui? 100 reais. 100 reais diário? Eles te pagam todo dia? Todo dia, sim. Todo dia. Qual que é o seu turno? Hum? Qual que é o seu turno aqui? Oi? De dia, 
Que horário? Que horário você faz? Que é? Das 7 horas. às... Das 7 às 7. Das 7 às 7? 7 às 19. Por 12 horas. Agora o procedimento é né, conduzir ele para o distrito da área e apresentar ele para o delegado e ele vai ver as, as providências okay. que serem tomadas. Especial Cães Policiais. Você não vai acreditar, mas em diversos cemitérios brasileiros, pessoas estão usando para a prática de sexo, venda e uso de drogas. É o que estava acontecendo, sabe aonde? No cemitério de Francisco Morato, aqui em São Paulo. A polícia militar, através do serviço de inteligência, mais denúncias anônimas, verificou o seguinte, cemitério de Francisco Morato está tendo gente fazendo coisa errada e aí começa uma grande operação dentro do cemitério. E lá foi observado de dia, numa determinada localidade desse cemitério, tinha pessoas lá que seriam traficantes que saíram correndo. Saíram correndo do cemitério e foram em direção para suas residências. Mas a Polícia Militar se preparou com o K9, com os cães policiais. E esses cães começaram a farejar o trajeto do fujão. E você vai acompanhar agora, no Operação de Risco com Exclusividade, o resultado desta operação. Foi no telão, diretor Eduardo. O local lá é um cemitério, cemitério de Francisco Morato. É, onde, segundo a denúncia aí, tem algumas pessoas lá na prática de tráfico de drogas. É, a gente vai tentar entrar para um local, área de mata, um local possível rota de fuga dos indivíduos. subida é íngreme e a mata bem fechada. Estou aqui, ó. Estou por aqui, né, Sargento? Sim. A gente está escutando algumas vozes por ali. Provavelmente são eles. Sargento, agora a viatura está indo pelo outro lado para tentar espantar os traficantes, Isso, né? Isso, exatamente. Aqui é um local muito amplo de mata, né? Então, tem várias rotas de fuga. A gente está tentando fazer o um cerco aí com as equipes para ver se consegue abordar os indivíduos. Aqui é o fundo do cemitério, Sargento? Positivo. Aqui é o fundo. Então, como vocês podem ver, é uma área muito grande de mata, onde facilita os indivíduos a esconderem o, os entorpecentes. Por a isso viatura está que... indo pela frente do cemitério para espantar eles para cá. Positivo, exatamente. Se a viatura conseguir abordar alguém para lá, a gente só vai fazer a varredura com os cães aqui para ver se localiza alguma droga. Aqui é caderno de anotação. Não. Não. Caderno de anotação, ela já... Vai, já achou. Caderno, hein? É. é, provavelmente caderno de anotação, né? Como eles manuseia, após mexer com as drogas, né? Fica contaminado, né? E o cão é capaz de, de sentir esse odor. Olha 
Então, tem um rapaz ali que a princípio era o olheiro daqui, né? Positivo. É. A, a princípio, um dos olheiros aqui do, do local, né? Ele fica ali num ponto estratégico onde ele consegue ver a chegada das viaturas, né? Quando vê a viatura, ele, ele grita, dá um toque pro pessoal ali que, tá, que fica ali na, vendendo as drogas pra, ele, pra eles conseguirem fugir. Ele viu a viatura disfarçou, né? Jogou água aqui no túmulo. Exatamente, tá jogou alma, água no, no, nos túmulos, né? Pegou a vassoura e fingiu que tava limpando ali. E segundo ele, tava ganhando um, um dinheiro aí. Tava fazendo o que na chegada da viatura aí? Limpando o túmulo, certo? Limpando? É, tô limpando o meu túmulo aqui, assim. Ou tava avisando quero... a chegada da viatura aí? Oi? Ou tava avisando a chegada da viatura? Não, porque eu não... Não tem nem como eu avisar, não tem nem rádio, nem preso? nada, senhor. Já foi preso? Nada, tive uma passagem, sim, senhor. Qual artigo? No 33. Tráfico? Tráfico, mas não é daqui não, senhor. Foi num tráfico lá de Guarulhos. Não deu nada a ver com... com aqui. Aqui, tô morando com a minha mãe aqui. Entendeu, senhor? Tô fazendo meu biquinho, faz três meses que eu saí, entendeu? Já parei com essa vida, já... Três meses você saiu? Faz três meses, senhor, que eu saí, tô aqui, ó, limpando meus túmulos, tirando terra. Ó minha mão como que é, senhor, ó. Minha mão é... Mão de trabalho doido, entendeu, senhor? Não tem nada a ver com, com campana, nem com nada não, senhor. Entendeu? Sei, sei o que é aí, sei, mas é cada um na sua. Faço meu biquinho aqui, vou pra minha casa pra sustentar aqui meu cigarrinho, sustentar minha família. Entendeu, senhor? Funcionário do tráfico foge quando percebe a movimentação da polícia. Foi à direita aí, o Mike foi aí atrás dele. Camisa vermelha. Sargento, o indivíduo visualizou o senhor e acabou fugindo agora, né? Positivo, a cadela Kira ficou a presença de, de odor de droga debaixo da porta de uma, de uma residência, né? Tentamos contato com, com alguém, com algum morador. Na hora que esse morador ele viu que, que era a polícia que estava solicitando ele, de imediato eles saiu correndo, pulou a janela e prendeu fuga aí pelo, pelos telhados aí e vielas da, da comunidade. Tem uma equipe atrás agora aí, né? Positivo. É, os policiais estão, estão atrás aí na tentativa de, de localizá-lo e de deter. -o. Aqui é o local, a residência que o cão indicou, presença de, de odor de, de drogas. Não, tá muito bom. E mais uma vez ela logrou isso aí em localizar. Okay. Ah, Dinheiro. Dinheiro aí, ó. Dinheiro. Dinheiro, droga. Dinheiro aí, ó. Chegada aí, ele fugiu por aí, né? Pro lado dela. Esse corte, né? Aqui, ó. O colar dele caiu ali na frente. Acabou fugindo aí pela. Pelo CPTM. Bastante dinheiro do tráfico de drogas. Entorpecente. Aparentemente, maconha e cocaína. Aqui, bastante, bastante. Provavelmente local onde os indivíduos abasteciam, né? Fazer a venda ali no, no local. Aqui tem o papel com a contabilidade, né, Sargento? Olha aí, marcar de pó. Positivo, aí é o princípio as, as anotações, né? Contabilidade e tráfico, né? Positivo. Olha aí, ó. É. Volta aí. Os aqui. Bom, é muito dinheiro. Ele pulou na cadeira lá, né? Pulou, daí passou aqui por cima do buraco ali. Quebrou todas as telhas lá? Quebrou. Não passa, não Você conhecia esse morador aqui? Você não conhece? Não, não conheço, não. Não? Essa sacola aqui foi de dinheiro. Dinheiro que vai ser apreendido, né? E aqui os entorpecentes, a princípio entorpecentes, né? É, aparentemente, droga, né? aparentemente é cocaína e maconha. Dois tipos de, de, de drogas mais vendidas aqui. conseguiu pular por aqui na hora, né? Exatamente, pulou aqui, a gente tentou fazer o cerco, mas não conseguimos, né? Porém, ele deixou o RG, a princípio o RG dele, né? O, o documento pessoal aqui. A gente vai apresentar os dados, né? A, todo o material que a gente tem ao delegado de plantão lá pra, pra ele tomar as devidas providências. Especial Cães Policiais. Vamos continuando com a operação de risco agora com o Especial Cães Policiais. E você vai conhecer um cão policial, é o Max. 
Sabe onde ele trabalha? Sabe onde ele foi treinado? Na Guarda Civil de Embu das Artes. E ele ajudou a encontrar drogas numa situação muito complicada, comunidade, à noite, o traficante corre, mas o Cão Max, com o seu faro, consegue encontrar aquilo que o traficante jogou e bem imaginou que a guarda não iria localizar. Mas o K9 localizou. Acompanhe. Esses dois são tráfico? E aí, ele foi preso já? Levanta aí. Levanta aí. Vamos pegar. Já foi preso já alguma vez? Sim, senhor. Você foi preso quando? 2016, senhor. Qual que é o artigo, senhor? 33, senhor. 33? Sim, senhor. É tráfico também, né? É tráfico e eu tenho de usuário 16 também, senhor. Também tem 16? É o usuário, senhor. Você tem um tráfico e um... De usuário, de usuário, senhor. Entendi. E aí? Tá fazendo o quê? Qual a sua função aqui? Tá de olheiro? Ó, ah, senhor, de verdade, eu sou usuário de cara, senhor. Tava, quando foi pro senhor ali, eu tava dando 15 reais tá pra fumar pedra mesmo, senhor. Ah, tá. É, eu sou usuário, senhor. Você é usuário? Sim, senhor. Entendi. Mas aqui é ponto de venda de droga, né? Você sabe disso aí, né? Entendi. E esse seu criminal já tá pago? Qual... 33? Eu tava assinando, senhor. Tá assinando? Eu vou assinar agora ele. Entendi. É, como virou um mês, é três meses, eu tenho até o dia 3 pra me assinar. Entendi. Então, então você tá de quem na rua? Tá de R.A.? Deve ser, senhor. Tá, beleza, então. Tá, senta aí, então. Senta o senhor da mão. Você, mulher, foi preso já? Eu fui acusada no 33. O tráfico tá bem? Sim. Você está respondendo esse processo? Não. Que eu saiba, não. Entendi. Quando foi isso aí? Foi em janeiro. Desse ano? Sim. Entendi. Você tá fazendo o que por aqui? Só as horas de drogas. Ah, você é usuária? Só as Você sabe que aqui é ponto de venda de drogas, né? Sim. Sabe? Isso. Entendi. Já conversei pra mesmo, né, sargento? O pessoal nunca é traficante, sempre é usuário, né? Pode sentar aí. O pessoal, ele se utiliza dessa, dessa desculpa pra dizer que é usuário e não sofreu os iguais da lei. Os cães farejadores entram em cena e partem atrás dos entorpecentes. Grande quantidade de drogas. Foi. Maconha, aparentemente cocaína, crack, nossa, perfume. É uma quantidade considerável, né, policial? É, uma grande quantidade de droga. Mais de um quilo de droga. Pois é. Qual que é a importância dos cães aqui nessa operação? Ele torna o trabalho mais célere. Então, numa área muito grande, sem o apoio dos cães, seria impossível localizar essa quantidade de droga. Pode verificar que não tem luz nenhuma no local, né? Então, pra gente, seria humanamente falando, seria impossível localizar a droga. Então, eles otimizam o trabalho, né? Parabéns, amigo. Parabéns. Com essa grande quantidade de droga, o que, que vai ser feito agora? Agora nós vamos conduzir os indivíduos aí ao TDP Central de Suzano. A dupla recebe voz de prisão e é algemada. Boa noite, Flor Delo. Nós, da Força Tática do 32º Batalhão, juntamente com as equipes de Canil, logramos êxito em prender dois indivíduos na prática de tráfico de drogas. Juntamente com o Canil, localizamos certa quantidade de entorpecentes e, assim sendo, é, conduzimos a ocorrência até a Delegacia Central de Suzano, onde o delegado de plantão efetuou o boletim de ocorrência. E 
Especial Cães Policiais. Olha, nós estamos chegando próximo de 2024, daqui a pouco tem o Réveillon. Então, eu queria desejar para você, para sua família que gosta aqui da Operação de Risco, uma feliz entrada de 2024, com muita saúde, muita paz, muita confraternização e, principalmente, muita segurança. Feliz Ano Novo e boa noite.